Once na nakikita ka nila ang basic admin dito sa initial login, ano ang gagawin ng average ISP subscriber? Tama naman. Pinalitan naman ang admin password, Wi-Fi name ng 2.4 at 5 GHz Wi-Fi at ang Wi-Fi password according sa router security recommendations. Then apply and forget. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, buwan at taon. Yun pa rin ang kanyang admin password o Wi-Fi password. At Wi-Fi name ng router niya. Pagkatapos, magreklam mo na nahak ang Wi-Fi niya. At sa malamang, mabuti po yung Wi-Fi hacker. Alam yung Wi-Fi password niya. Pero siya, nakalimutan niya na lahat. Yung admin password at yung Wi-Fi password niya. Relate ba? Ganito magpalit ng Wi-Fi password. At admin password ang isang pro. Simple lang po yung gagawin namin. Merong ballpen at notebook. Before pa man namin ma-access yung basic admin, tawag po namin dito mga ka-IT ay documentation. Nasulat na po namin yung mga passwords na kakailanganin po namin. Paano ba ito gawin? Simple lang po yung gagawin natin mga ka-IT. Very basic lang. Dito sulat lang po natin yung date. Then admin password change from default 1234 to this new password 2.4 GHz Wi-Fi name from default to this new Wi-Fi name sa password naman from default to this new password sa 5 GHz Wi-Fi name naman from default to this new Wi-Fi name sa password naman from default to this new Wi-Fi password Apply and forget. It's a big no po mga ka-IT dahil wala pong forget sa vocabulary po namin. May routine po kami. Ang gagawin namin after a week or after two weeks or once a month, access po namin ulit yung admin ng aming router. Then, documentation ulit. Ang gagawin namin is sa uh, Wi-Fi name, for example, eh, no changes. Dito sa 2.4 GHz. Sa password naman, from this old password, change to this new password. Sa 5 GHz Wi-Fi, no changes yung Wi-Fi name. Sa password naman is from this old password, change to this new password. Sa admin password naman is from this old admin password to this new admin password. I'm not telling you mga ka-IT na dapat palitan nyo talaga every week, twice a week, or twice a month, or once a month ang inyong Wi-Fi password. Pero, eh, pinalit, pinapalitan po namin yung Wi-Fi password po namin at least once a month. An important note po mga ka-IT sa mga nakikita po yung ginamit namin mga passwords ay long passwords na po. Bakit? Dahil the longer, the stronger it becomes. And as you can see mga ka-IT, hindi na po yan one word lang, kundi usually parang sentence na po yan. Wala nga lang spaces. Hindi lang basta-basta ang sentence, kundi with feelings pa. Kita nyo itong my one and only love, o pinipilig ka naman. Diba? So nito, longer ng password, stronger na siya, and easy to remember pa. Ang magandang gawin nito mga ka-IT, para po talaga yung dating ninyo or natin, Magplano po kayo kung kailan po kayo magpalit ng Wi-Fi password po ninyo. For example, once a month. So, first Friday, first Monday, first Saturday of the month, first Thursday of the month, first Tuesday of the month. Pwede, di ba? Pwede isulat po ninyo yung dates sa notebook po ninyo. Sa calendars, offline or online calendars. 
sa inyong uh, whiteboard kung meron kayong whiteboard and mga lang meron din po kayong alarm once a month di ba bakit ito importante mga ka IT para ma-counter po natin yung dictionary at brute force attack and number 2 iwas stream mo sa ating wifi at admin password natutulong din po sa atin na mapunta sa number 3 and that is to save time effort and most probably money then to my hard copy ang mga pro my soft copy din yan open lang po tayo ng notepad mga kahit imihilig kasi ako sa notepads pero any word processor ay pwede naman po microsoft word or a wps So, kopyahin na po natin lahat yung nasa notebook pa natin. Kung goods na, download po natin itong 7-zip. Or any similar applications. Right-click natin yung file natin to archive. Set a password and OK. This is to password protect our file. Try nga natin. So yun, password protected na. Ngayon, i-hide naman po natin for double protection. Password protected na yung file natin, invisible pa. Open command prompt as administrator. Type this command. Itong atrib. Then, ang path ng file po natin and enter it. If hindi gagana, try to see the file extension ng file natin at i-retype po natin yung command. And yun, naka-hide na. Then, delete na lang natin ito. To unhide naman mga ka-IT, instead na plus sa trip, gawin po nating minus. Don't forget na kopyahin mo din sa notebook mo ang commands na ito including the path of our files. Actually mga kahit marami pa po kayong mga options. Pwede niyo ito i-save sa inyong cloud or sa i-send po niyo sa inyong email as long as marunong po kayong magtago. Explore na lang po ninyo ang inyong creativity. Speaking of options, alam niyo ba mga kahit na pwede kayong magdagdag ng ilang admin user accounts? Para at least kung magkalimutan niyo yung isa, meron pa po kayong naalalang isa. Kung paano po yan gagawin, maglalagay pa ko ng video dito. At bakit nilikado ang default admin password, wifi name at wifi password? This video will help you.